Salut à tous, je suis ravi et honoré d'avoir été invité à présenter cette semaine mon disque du siècle pour l'Opéra Underground. Alors comme pour beaucoup de monde, ça a été très compliqué de choisir mon disque du siècle. J'avais plein d'idées en tête, notamment tout ce qu'on trouve derrière moi que j'ai volontairement mis en exposition. Je suis passé par plusieurs réflexions, je suis revenu en arrière, revenu en arrière, revenu en avant. Et j'ai longtemps hésité avant de trouver un projet qui me tenait à cœur, qui cochait notamment la case émotionnelle la case du disque qui m'a vraiment touché quand il est sorti, et je suis allé vers des registres où je pense qu'on ne m'attend pas, c'est-à-dire que je ne suis pas allé vers des sonorités hip-hop, soul, funk, afro ou latine, mais j'ai voulu présenter un groupe qui est plus souvent catalogué dans le rock, voire dans la chanson française. Un groupe qui nous vient du sud de la France, qui est connu pour son militantisme, son engagement social, voire politique, ce groupe, il vient de Toulouse, vous l'aurez deviné, il s'agit de Zelda. Et l'album en question s'appelle Essence Ordinaire, un album qui est sorti en 1998 et qui est le troisième album du groupe Zelda. Alors parler de Zelda, c'est bien évidemment parler de Majid Cherfi, leader et fondateur du groupe, que je considère moi euh, comme euh, héritier de la grande tradition des paroliers, des grands poètes français, heureusement ou malheureusement trop peu médiatisés. Il a, il a toujours eu, j'ai trouvé, une démarche humaine, humaniste, donc euh, un engagement social, un brin philosophe, mais surtout une plume extraordinaire. Euh, cet album justement est un pur joyeux, notamment dans des textes. On va parler plus précisément de l'album. Alors pour présenter le groupe, hein, Zebda, ils sont sept. Euh, Majid Sherfi, Mousse et Hakim Amokran, les, euh, les, deux, euh, les deux autres chanteurs, euh, qui rajoutent un peu de fantaisie, un peu un brin de folie à côté, en parallèle de la sagesse de, de Majid Sherfi. Et puis les quatre musiciens, on voit la photo du groupe ici. Donc sept en tout, un chiffre bien évidemment euh, magique ou mystique pour certains. Euh, le titre « Essence ordinaire » est une manière imagée de parler de l'identité et la photo de couverture, on pourrait croire qu'elle vient de Toulouse, qu'il s'agit du groupe même quand ils étaient jeunes ou de leurs grands frères, mais en fait non, ce sont des jeunes qui ont été pris en photo à, dans le Bronx, à New York, et qui représentaient pour le groupe euh, la photo de jeunes qui, euh, qui poussent et qui se poussent euh, vers une destinée commune et un tyran, qui en tout cas font des efforts pour avancer et aller de l'avant, la, notamment, en plus que le groupe Zebda a, est assez influencé par les musiques qui viennent de, de New York, notamment. Ce disque, il a été fait en 1998, trois ans après le bruit et l'odeur, connu pour son sample de Jacques Chirac. Euh, il a donc mis trois ans pour se faire, et ça a été une grande débauche d'énergie. Le groupe s'est replié sur lui-même, en mode euh, camp, camp militaire, pour vraiment euh, se dire... On va faire quelque chose de plus grand, on a sorti deux albums, mais ce troisième, ça va être celui ou jamais. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches musicales, notamment ils sont allés vers des, vers des influences d'origine jamaïcaine, new-yorkaise, et puis maghrébine. Et puis, ils se sont vraiment concentrés sur les textes, Magic Sherfi qui écrit tous les textes, et tous les autres membres du groupe qui euh, ont passé les, les textes au crible pour le dire affine, euh, précise ça, rajoute un peu d'humour, va plus loin, plus d'engagement, jusqu'à ce que euh, tout soit plus ou moins parfait. Euh, et on arrive effectivement à quelque chose de très, très cohérent dans son ensemble, de très cohérent avec des morceaux un peu marrants, d'autres morceaux un peu sérieux, des morceaux un peu, un peu tristes, des morceaux euh, très sociaux, très engagés. C'est la marque de fabrique de Zelda, je, pense que, je trouve que ce disque représente parfaitement la, la trajectoire du groupe. Au niveau musical, comme je le disais, une envie de, de s'influencer vers le reggae et les traditions jamaïcaines, mais ça ne se ressent pas dans le groupe. Le groupe n'a pas jugé satisfaisant les, les recherches qui ont été faites dans ce sens-là. Par contre, ce qu'on retrouve plus fortement, c'est cette influence maghrébine et notamment, notamment l'apport de, euh, de sonorité du shabi, ce style musical algérois des faubourgs de Alger, qui est un dérivé de la musique arabo-andalouse, avec même, on pourrait dire, des, des lointaines racines de musique occidentale comme la java ou la valse, et donc métissé avec des textes français et même des instruments français comme l'accordéon, le violon ou l'autre. Donc je trouve que ça fait une belle fusion entre ces deux cultures, la culture maghrébine, la culture orientale, et cette culture française dans laquelle ils sont nés et ils ont grandi. On va maintenant pouvoir parler des morceaux, et notamment le morceau le plus connu, 
tombé la chemise, ce qui est un morceau polémique, puisque hum, ce, ce morceau ne se voulait pas du tout comme un tube, et malgré lui, il a été un tube, un tube de mariage, un tube de bal, un tube de fête, ce morceau qui est même un très bon morceau à la base, qui parle d'une fête populaire, une fête de quartier, et qui, d'après les dires de Magic Sherfi, a flingué le groupe, tout simplement parce que euh, les gens, beaucoup de gens en tout cas, ne résumaient le groupe que par ce morceau euh, de fête, et euh, tout le monde attendait la suite d'un morceau qui fait danger, qui fait danser, alors que dans cet album, il y a de purs joyaux. A commencer par « Je crois que ça ne va pas être possible », qui fait, on va dire, une dénonciation des discriminations à l'embauche, euh, à la recherche d'un appartement, ou l'entrée en boîte de nuit avec un invité de Dieudonné qui n'était pas dans les polémiques à l'époque. C'est traité d'une manière humoristique, mais évidemment, on rit jaune, mais c'est très bien fait. Il y a un thème qui revient souvent dans l'album, et qui revient souvent d'ailleurs dans les travaux de Zelda, c'est l'intégration, la difficulté de se sentir français quand on est d'origine étrangère. Les morceaux de double peine ou « Je suis » représentent notamment bien ça, avec des phrases comme « Je suis celui qu'on a puni deux fois, ici et puis là-bas »,« Je ne suis pas né le jour de ma naissance, je suis né le jour où j'ai compris ma différence ». Une thématique, l'intégration, qu qui revient dans le morceau « 15 ans », qui est un moment fort de l'album. En fin de morceau, on entend répéter comme un mantra, un peu comme une transe musicale et lyrique, « Intégrer, je le suis, où est la solution ?»« Intégrer, je le suis, où est la solution ?» avec beaucoup de, de tension. C'est vraiment un, un moment fort du disque. Le morceau 15 ans traite aussi d'une thématique qu'on retrouve dans plusieurs morceaux de l'album qui est l'enfance, avec le refrain « Que sont devenus tous mes amis ?» et bien évidemment les, les petites conneries qu'on fait dans l'enfance avec euh, d'autres, des copains qui sont devenus pas forcément ce qu'on attendait, qui ont dérivé euh, malheureusement vers d'autres voies. Et donc la difficulté d'évoluer sereinement dans ce genre de quartier défavorisé ou quand on n'a pas la bonne couleur de peau, entre guillemets. Majid Sherfi signe plusieurs morceaux en solo, et notamment le plus personnel, le plus introspectif, s'appelle « Le Petit Robert ». C'est un morceau où il décrit son enfance et son expérience, entre guillemets, de cancre à l'école, les espoirs déçus de sa mère lorsqu'elle se rend compte que la maîtresse la convoque pour lui parler de ses ratures dans son cahier, lui dire qu'il rêvasse, jusqu'au moment où on lui offre un gros bouquin qui ne rentre pas dans son cartable, spécial dédicace au Petit Robert. On a aussi le manouche qui parle de l'enfance, euh, un morceau assez léger mais aussi très finalement très, très intense, très fort, très émouvant. Et puis il y a des morceaux comme On est chez nous, Voilà la radim, ou Né dans la rue, où là, Majid Charfi, à travers son écriture, il cherche à écrire euh, d'une certaine manière une histoire sociale qui est peu représentée. C'est-à-dire que, replaçons le contexte, on est dans les années 90, dans les films et même dans la société, à la télé, les gens de couleur, les minorités ethniques, les gens de quartier sont peu représentés, ils sont soit des voyous, soit des stars du sport ou de la chanson. L'histoire des quartiers n'existe souvent que dans les débats sur l'immigration, sur la délinquance, sur les banlieues. Mais la réalité que veut écrire Magic Sherfi, c'est cette immense majorité de gens qui ne sont ni des surdoués dans un domaine, mais qui ne sont pas non plus des bons à rien, hein, qui ne sont pas non plus des voyous, mais ce sont des gens qui mènent ou qui essayent de mener une vie normale. En gros, Magic Sherfi essaye de donner une place, une voix à ceux qui n'en ont pas. Deux morceaux très émouvants et touchants pour moi. Tout d'abord, Tomber des nues, qui parle de la migration, un problème bien évidemment encore très actuel, un texte de toute beauté, très très bien écrit, et qui décrit parfaitement les difficultés, euh, les galères d'un migrant. Des petites vagues en intro pour rappeler, pour illustrer l'exil, et un texte poignant qui dit « Je suis venu, mais je ne suis pas venu, tu penses ?» m'entendre dire « Sois le bienvenu euh, ».« Je ne suis pas venu pour faire fortune en peau de castor. Mon visage est une page qui ne s'arrache pas. » Au niveau de la mélodie, cette chanson elle est inspirée de chants de Darmen El Arachi, un grand maître de la musique chabi, on y revient, compositeur entre autres de ce grand classique qui s'appelle « Yaraya », euh, grand classique euh, de musique arabe, et notamment le morceau phare qui parle de la migration justement. Et puis on a aussi des incursions de, de, de samples de flûte et de derbouka qui se mélangent comme tout au long de l'album avec euh, le violon et, et l'accordéon. Il y a un autre morceau qui s'appelle « Tout semble aussi » et qui est légèrement plus subtil. Je cite « N'attends pas qu'ils reviennent, même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là. N'attends pas qu'ils nous tiennent, ils ont pris quatre villes déjà. » Je replace le contexte, l'album est fait en 98. Et là, on parle des élections municipales de 1995 
ou un certain parti politique, qui n'est pas cité dans la chanson, et que je ne citerai donc pas non plus maintenant, prend quatre villes de France, Toulon, Orange, Marignane et Vitrolles, je crois, et euh, bien évidemment, on devine euh, l'importance d'aller voter pour contrer euh, ce fameux parti politique. Euh, on pourrait parler aussi du livret, et notamment de le livret, il y a une très belle calligraphie arabe qui est a priori tirée des mille et une nuits et qui dit euh, « Si la terre est à terre, l'humanité est ta famille ». Je trouve que cette citation représente bien la, on va dire l'humeur, l'atmosphère, en tout cas l'ambiance la, de cet album et surtout représente bien le groupe Zebda. L'album est aussi dédicacé à euh, Matou Blounes, qui est euh, tout comme Majid Sherfi, Moussa Hakim, qui est d'origine kabyle, et tout simplement parce qu'il a, il, il a combattu euh, pour les minorités berbères et les symboles de résistance. Enfin, il faut que je termine absolument cette chronique en parlant du travail de Majid Sherfi en solo, puisque l'album Essence Ordinaire, je trouve qu'il configure, il préfigure ce que va devenir. Euh, les albums solo de Magic Jarfi, à savoir Cité des étoiles, suivi de Pas en vivant avec son chien, deux albums qui sont sortis dans les années 2000 et que je vous recommande fortement, chaudement. Euh, le travail de Magic Jarfi ne, ne se résume pas qu'à l'écriture de chansons, mais aussi à l'écriture de nouvelles comme La Trempe, Livret de famille ou encore Ma part de Gaulois. Tout ça, ce sont des nouvelles ou romans autobiographiques et paraît-il qu'en août 2020, va sortir ma part de Sarrazin. Je vous conseille fortement de les lire parce que la plume de Magic Sherfi est vraiment très très bonne, ça se lit très bien, c'est très intéressant, c'est très très bien écrit. Et enfin pour terminer, je citerai Magic Sherfi lui-même lors d'une interview que j'ai menée avec lui dans les années 2000 à la sortie de cet album Cité des étoiles qui m'a écrit en fond, on écrit, on écrit et puis on se dit, pourvu que ça serve, je peux te dire Magic Sherfi si tu écoutes cette chronique, que ça a servi, et merci beaucoup pour ton travail et ce que tu apportes. Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir écouter euh, cet album sur les liens qui, je pense, sont en dessous de cette euh, vidéo, et je vous conseille donc de, de l'écouter entièrement pour bien vous rendre compte de l'atmosphère sonore dont je parlais, musicale, et bien évidemment des textes. Merci, bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée, à bientôt.